জিও ইডু টিউব সৃজনে নতুন এর অঙ্গীকার হ্যালো বন্ধুরা তোমরা সবাই কেমন আছো সবাই ভালো আছো নিশ্চয়ই আমিও ভালো আছি তোমাদের বাবু স্যার আজকে তোমাদের ষষ্ঠ শ্রেণীর অনুশীলনী পাঁচ নিয়ে আমি হাজির হয়েছি আজকে তোমাদের ষষ্ঠ শ্রেণীর অনুশীলনী পাঁচের সমীকরণগুলোর সমাধান করে দেখাবো তো বন্ধুরা প্রথমেই সমীকরণ ও সরল সমীকরণ বলতে আমরা কি বুঝি সেটা জেনে নিচ্ছি আমি এখানে লিখেছি সমীকরণ ও সরল সমীকরণ হ্যাঁ বন্ধুরা সমীকরণ হচ্ছে এমন একটি গাণিতিক বাক্য যার দুটি পক্ষ থাকবে মাঝখানে সমান চিহ্ন থাকবে যদি আমরা বইয়ের ভাষায় বলি সংজ্ঞাগত দিক থেকে যদি তুমি বলি সমীকরণ কাকে বলে তাহলে বীজগণিতে চলক মানে অজ্ঞাত রাশি বা চলক প্রক্রিয়া চিহ্ন এবং সমান চিহ্ন সংবলিত গাণিতিক বাক্যটিকেই কিন্তু তোমার সমীকরণ বলে তো বন্ধুরা আবার ভালো করে শুনে নাও বীজগণিতে অজ্ঞাত রাশি বা চলক প্রক্রিয়া চিহ্ন এবং সমান চিহ্ন সংবলিত গাণিতিক বাক্যকেই সমীকরণ বলে এবং সরল সমীকরণ কাকে বলে সমীকরণ থেকে আমরা সরল সমীকরণের সংজ্ঞা এভাবে দিতে পারি তোমরা জানো যে বীজগণিতে চলকের উপরে যখন সূচক থাকে পাওয়ার থাকে ঘাত থাকে বিভিন্ন রকমের ঘাত হয়ে যায় বিভিন্ন রকমের সূচক হয়ে যায় যেমন তোমার এক্সের উপরে যদি আমরা দেখি টু থাকে তাহলে এটাকে আমরা পড়ি এক্স টু দি পাওয়ার টু অথবা এক্স স্কোয়ার যদি ওয়াইয়ের উপরে পাওয়ার থাকে ফাইভ আমরা এটাকে পড়ি এক্স টু দ্য পাওয়ার ফাইভ সো এটাই হচ্ছে তোমার বীজগণিতের সূচক পাওয়ার বা ঘাত বলতে পারো তো চলকের এক ঘাত বিশিষ্ট সমীকরণকেই সমীকরণ বলে আমার এটা বলার উদ্দেশ্য এটাই চলকের এক ঘাত বিশিষ্ট সমীকরণকেই সরল সমীকরণ বলে হ্যাঁ বন্ধুরা তোমরা এখানে যতগুলো সমীকরণ দেখতে পাচ্ছ এখানে অজ্ঞাত রাশি হিসেবে এক্স চলকটি রয়েছে প্রক্রিয়া চিহ্ন হিসেবে প্লাস চিহ্ন রয়েছে দেন সংখ্যা প্রতীকও রয়েছে আবার মাঝখানে সমান চিহ্ন ডানের পক্ষে লেখা রয়েছে থার্টিন ওকে বন্ধুরা এটা হচ্ছে তোমার একটি সমীকরণ তো এখানে যতগুলো সমীকরণ দেখতে পাচ্ছ কোনো চলকের পাওয়ার কিন্তু নেই যার কোনো পাওয়ার নেই তার পাওয়ার হচ্ছে ওয়ান দ্যাটস ওয়াই এখানে প্রত্যেকটি সমীকরণের ঘাতই হচ্ছে ওয়ান এগুলো সবই হচ্ছে এক ঘাত বিশিষ্ট সমীকরণ দ্যাট ইজ ওয়াই তোমরা এই সবগুলো সমীকরণকে সরল সমীকরণ বলতে পারো তাহলে সমীকরণ কাকে বলে এবং সরল সমীকরণ কাকে বলে যেটা তোমাদের সৃজনশীল প্রশ্নে কন প্রশ্নে মাঝে মাঝে দিয়ে থাকে তো আমরা সমীকরণ ও সরল সমীকরণ সম্পর্কে ক্লিয়ার হলাম বীজগণিতে অজ্ঞাত রাশি বা চলক প্রক্রিয়া চিহ্ন এবং সমান চিহ্ন সংবলিত গাণিতিক বাক্যকে সমীকরণ বলে এবং সমীকরণে চলকের এক ঘাত বিশিষ্ট সমীকরণটিকেই তোমার সরল সমীকরণ বলে হ্যাঁ বন্ধুরা চলো আজকে আমরা তোমাদের মূল বইয়ের বারো থেকে তেইশ নং প্রশ্নের প্রথম পাঁচটি প্রশ্ন আমরা সলভ করব সে পর্যন্ত ধৈর্য ধরে মনোযোগ সহকারে ক্লাসটি দেখো একেবারে সোজা তোমাদের বীজগণিতের সবচেয়ে সহজ এবং সোজা অধ্যায় হচ্ছে এই অনুশীলনী পাঁচের সমীকরণ চ্যাপ্টার সো বন্ধুরা আমরা দেখে নেই বারো নং প্রশ্নে লেখা আছে এক্স প্লাস ফোর ইকুয়াল থার্টিন তো বন্ধুরা তার আগে আর একটু কথা শুনতে হবে সেটা হচ্ছে আমরা যখন সমীকরণ থেকে সমাধান খুঁজব দ্যাট মিন্স চলকটির মান বের করব সেটাই হচ্ছে সমাধান এদিক থেকে আবারও প্রশ্ন করতে পারে তোমার এই সমীকরণটির মূল কত বীজ কত বন্ধুরা ঘাবড়ানোর কিছু নাই সমীকরণটির সমাধান যত সমীকরণটির মূলও কিন্তু তত সমীকরণটির সমাধান যত সমীকরণটির বীজও তত অর্থাৎ সমাধান দ্যাট মিন্স চলকটির মান বের করা চলক হিসেবে যদি এক্স থাকে এক্সের মান বের করে আনবো চলক হিসেবে যদি ওয়াই থাকে ওয়াইয়ের মান বের করে আনবো দেন ওই যে সমাধানটা আমরা বের করে আনলাম ওটাই হচ্ছে সমীকরণের মূল বা বেজ তো বন্ধুরা এভাবে প্রশ্ন হতে পারে তাই এবার আমরা এক্স চলকটির মান যদি বের করে আনি আমরা সমীকরণটির সমাধানও পেয়ে যাব সেটাই হচ্ছে সমীকরণটির সমাধান তো বন্ধুরা চলো আমরা প্রথমে এটা কিভাবে সলভ করব আমরা প্রথমে বারো নং প্রশ্নটি সলভ করব এভাবে প্রথমে আমরা রাশিটি তুলব এক্স প্লাস 
x plus 4 equal 13 a shomi koronti theke jodi amra cholokter man be kore ani amra e khetre je bidhi ti proyog korbo shetir naam hocche pokkhantor bidhi pokkhantor bidhi hocche tomar ek pokkho theke arak pokkhe prokriya chinho change kore poriborton kore je kono podke sthanantor kora jay आर ए विधि टी के बोला है बहुत खातूर विधि बंदरा तुम्हारे बुस्ते पे रहे सको अवश्य ही जे बीज गणित टिक राशि बीज गणित टिक राशि जेक राशि ते जे कोनो पद के तार बामेर प्रक्रिया चिन्नो के पूरी बात तो उनको रे जे कोनो पद के बाम पक्को थे के डान पक्के और तो बाद डान पक्को थे के बाम पक्के निया शा আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি x plus 4 equal 13 so আমরা x equal যদি লেখি বাকি থাকে plus 4 বন্ধুরা একটু আগেই বলেছি পক্ষান্তর বিধি তোমাকে কি বলে দিলো আমি যে কোনো পদকে বাম পক্ষ থেকে ডান পক্ষে নিলে তার বামের চিহ্নটি আমরা পরিবর্তন করে অপর পক্ষে বসিয়ে দিব তাহলে এখানে আছে 4 এর বামে হচ্ছে প্লাস দ্যাটস হোয়াই এটাকে ডান পক্ষে রিপ্লেস করলে কি হবে বন্ধুরা হ্যাঁ মাইনাস হবে তার মানে ডান এরটা আগে লিখবা 13 এরপর প্লাস 4 ডানে যে হবে মাইনাস 4 তো বন্ধুরা এরপর আমরা x ইকুয়াল এই দুটির ফলাফলটা আমরা বিয়োগ ফলটা বের করে দিতে পারি এটা প্লাস এটা মাইনাস প্লাস মাইনাস হয় মাইনাস সংখ্যা দুটি যদি আমরা বিয়োগ করি তাহলে 13 থেকে 4 মাইনাস করে দিলে কত হবে 9 अर्थात 9 4 13 है सो এটা হবে +9 প্লাস +9 কেন হবে বলো তো বন্ধুরা বড় সংখ্যাটির বামে কিন্তু প্লাস আছে দ্যাট ইজ হোয় এটার বামে হবে প্লাস এটাই কিন্তু আমাদের নির্ণেয় সমাধান অর্থাৎ সমীকরণটির সমাধান হচ্ছে 9 অর্থাৎ চলকের মান যত সমীকরণটির সমাধান তত তাই তোমরা এখানে লিখতে পারো যাতে নির্ণেয় সমাধান 9 अथवा तुमरा एकाने क्लोज करते चाहिए तुमरा लिखते पारो सॉल्ट जो दी एकाने क्लोज करते चाहो ताओ लिखते पारो सॉल्ट देन जो दी तुमरा मने करना आमी बांग्लाई कॉन्सेप्ट एक लिया कोड दीपो जो निर्णय शामाधन 9 तुमरा एक बार तो सॉल्ट करते बार बार तो मंदरा चलो आम्रा पॉरे प्रश्न चले जाए तो x तो बोझाए जाते से बंदों रहे एक तो आगे आप लेटा जो है सॉल्व करें ची एवं भी हम रहे सॉल्व कर बो प्रथम में हम रहे एक्स इक्वल जो दी लिखी था वाले प्लस फाइव डाने जो है माइनस फाइव था वाले नाइन माइनस फाइव है बंदों रहे इर पौरे धाप जो होते हैं एक्स इक्वल नाइन थे के जो दी फाइव माइनस क equal 10 y plus 1 equal 10 तो इखाने आमरा आगेट्टर मोतु ही एकी भावे सॉल्ट करवो एबार आमरा बाद ये लिखते पारी y equal plus 1 क्या आमरा डान पाशे पक्खन तोर कोले बारी प्लेस कोले की आवे वालो तो बंदुरा 10 थेके एटा plus 1 थाकाते होए जाबे डाने minus 1 तो आमरा एखाने की कोरे छी तुम्रा side note दीते पारो एखाने पक्खन तोर कोरे जेखाने आमरा replace कोरो तार side note आमरा दीते पारी जे भावे पक्खन तोर कोरे पक्खन तोर कोरे तो बंदुरा एर आगे जेगुलो हम सॉल्व कोरे जेखाने माने एक पक्को थे कारण पक्के रिप्लेस करे अब आर एक हने हो तो हमारा साइड नोटा दी दे पारो जे पक्कन तोड़ करे तो बंदूर आम्रा पक्कन तोड़ को ये टा पेज ही अब आर आम्रा वाई इक्वल लिखते पारी टेन थे के जो दे आम्रा वन माइनस करे प्लस माइनस माइनस तेल हो बे प्लस नाइन एटी होते हैं आम्रा देर कांखी तो फल तो बंदूरा चलो अमरा देरी ना करे आज के पोनो नंग पोनो नंग प्रश्न टी आवाज़ सॉफ्ट करे फिल अमर डांप पर शेही करे फिली पोनो नंग प्रश्न टी होते हैं वाई माइनस फाइव इक्वल इलेवन 
তো বন্ধুরা বুঝতেই পারতেছো কি করতে হবে এতক্ষণে নিশ্চয়ই তোমরা করেই ফেলেছো একেবারেই সহজ তাহলে ওয়াই ইকুয়াল যদি আমরা লিখি তাহলে ডান পাশের নাম্বারটি আমরা আগে লিখব এবং বাম পাশে এটাকে ডান পক্ষে রিপ্লেস করলে কি হবে হ্যাঁ মাইনাস ফাইভ যেহেতু আছে তাহলে ডানে যে হবে এবার প্লাস ফাইভ সো এটা হবে প্লাস ফাইভ তাহলে বন্ধুরা এবার ওয়াই ইকুয়াল আমরা লিখতে পারি দুটি প্লাস প্লাসে প্লাস মানে যোগ করে দিলে হবে প্লাস সিক্সটিন তো এখানে তুমি নোট দিতে পারো পক্ষান্তর করে তো বন্ধুরা চলো এরপরে যে আমাদের আজকের লাস্ট ওয়ান হচ্ছে সিক্সটিন মানে ষোলো নম প্রশ্নটি আমরা এখানে সলভ করতে পারি ষোলো নম প্রশ্নটি লেখা আছে জেড প্লাস থ্রি ইকুয়াল ফিফটিন তো বন্ধুরা একেবারে সোজা তোমরা নিজেরা এখন করতে পারবা তো আমরা বা দিয়ে যদি আমরা লিখি জেড ইকুয়াল তাহলে প্লাস থ্রি ডানে যে কি হবে বুঝতেই পারতেছে বন্ধুরা অর্থাৎ ফিফটিন মাইনাস থ্রি তো এর পরের ধাপটি হচ্ছে জেড ইকুয়াল ফিফটিন থেকে যদি আমরা প্লাস মাইনাসে মাইনাস করে দিই সংখ্যা দুটি তাহলে ফিফটিন থেকে থ্রি মাইনাস করলে হবে টুয়েলভ বন্ধুরা এটাই হচ্ছে আমাদের কাঙ্ক্ষিত ফলাফল তো এখানে তোমরা নোট দিতে পারো পক্ষান্তর করে তো এটাই হচ্ছে আমাদের নির্ণয় সমাধান মানে সলভ তো বন্ধুরা আজ এ পর্যন্তই জিও এডিটিভের সাথে থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ